ሰላም ጤና ስትልን ተመክሽችን ከአይቲቪ 2020 ወረናንተ ይዘን ቀርብናል የሃር ከተማ ባለም አቀፍ ቅርዘትና ባባሎ ጥምር አቀም የምትታወቅ በመሆኗ ሁለን ሰራይ ስራዎች ለናዎቿ ምቹ ማድረግ እንደሚገባ ያሪ ክለ ረሰምሰር አቶ ኦርዲን በርዲ ተናገሩ ረሰምሰሩ በጽራፍና በውበት ሃርነ ሙሪድ ማድረግ ተገቢ እንደሆነ በከተማ ሳንቲሽንና ሃይጂን ዙሪያ በተዘጋጀ የገራውይት መረክ ላይ ተናግረዋል ያያንቻ መር ዘገባ በተከታይ ይቀርባል የቆሻሻ አወጋገር ስርዓት ሳይንሳይ በሆነ ሂደት የህብረት ሰቡን ጤና በማይጎራ መልኩ እንዴት ማስወገድ እንደሚቻል የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ተቀናይቶ መስራት ይተበቅባቸዋል ባህር ከተማ በሳንቴሽንና ሃጅ ላይ የተዘጋጀ የጋራይ መግባቢያ ሰነር ዙሪያ ከፍተኛ አመራሮች የሴክተር መስሪያ ቤት አላፊዎች ወረዳ አመራሮችና የሚመለከታቸው ባለርሻ አካላቶች በውይይቱ ተሳትፏል ከዚህም ቀደም ባህር ከተማ የከተማ ሳንቴሽንና ሃጅን ስራው የተጀመረው ውጤታማ ሳይሆን እንደቀሩ ይታወቃል ህብረት ሰቡ በተረጋጋሚ ሲያነሳው የነበረው ይህ የከተማ ሳንቴሽንና ሃጅን ችግር ምክንያት ያመራሩን ትኩረት ማነስ እንደነበር የሃሪ ክልል ራስ መስተዳድር አቶ ኦድሪን በድሪ በውይይቱ ወቅት ተናግሯል ይሄንን ስራ ለማስጀመር ያለው ችግር ምንድነው ሲባል ዋናውና ቁልፍ ችግሩ የአመራር ትኩረት ያለ መስተጉዳይ ነው። በየደረጃው ያለው አመራር የበላይ አመራሩ የወረዳው አመራሩ በተለይም ህዝቡን ባለል የተማረግና ሞዲላይዝ ማድረግቱን ከፍተኛ ተስፋ ይታያል። ስለዚህ በቀጣይ አንድ መስተካከል ያለበት ነገር አመራሩ ባጠቃላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት ሰጥቶ በቀነጅት መስራት ይተበቅበታል ለማለት ፈልጌ ነው የሃራር ከተማ የጽዳት ሁኔታ በጣም አሳሳቢ መሆኑን የጠቀሱት ደግሞ የሃራሪ በየራይ ክልል ምክትል ራስ መስተዳድር አቶ ሰለሞን ኩቹ ሲሆኑ ጽዳት የሰለጣኔ መገለጫ በመሆኑ የህብረት ሰቡን የእድገት ደረጃ የሚያመላክታል ብለዋል አመራሩ ህብረት ሰቡን በማንቃት ረገድ የሚተበቀበት መወጣት አለበት በዚህም ሃራር በጥቂት ቀና ጽዱ ማድረግ ይቻላል ብለዋል ማህበረ ሰቡ ደግሞ በራሱ ፋላቀር ሳይሆን ትልቁ ትግር አመራሩ ህብረት ሰቡን ያላነቀ ያላንቀሳቀሰ አመራር በራሱ ደግሞ ኋላ ቀር አመራሩ ዞሮ ዞሮ ማጥንተኛ ጉዳይ መናገር የሚፈልገው ከቆሻሻ ጋር የሚኖር ማህበረሰብ የሚመራ አመራር ኋላ ቀር አመራር እንደሆነ ለነገነዘበውና ለነቀበለው ይገበናል ይያስባል በዚ ደረጃ ካየን ሐረርን ቦርሳይን በሳምንታት ጽዱ ከተማ ማድረግ እንችላለን በዚ ደረጃ ካላየን ግን አመራሩ የራሱ ችግር መሆኑ ኋላ ቀር አመራር መሆኑ በደንብ ካልተረዳውና አሳፋሪ መሆኑ ካልተሰማው ዘምበለን ግዜ ማጥፋት ምን ነው የሃረር ከተማን የሳኒቴሽንና ሃይጂን አስመልክቶ የሃረሪ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ የሃይጂንና ሳኒቴሽን አስተባባሪ የሆኑት አቶ ኤልያስ አብደረህማን ጥናታይ ጽፍ ያቀረቡ ሲሆን ጥናታይ ጽፉን ተከትሎ በመረከው የተገኙ የወረዳ አመራሮችን ሴክተር መስሪያ ቤት አላፊዎችና የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላቶች ሐሳብና አስተያየተውበታል ጸያፊ ማህበረሰብ ቁሻሻን መጀመሪያ እኔት ቁሻሻውን የምጸየፍ መሆን እንዳለብኝ ነው ከመድረኩ የተረዳው ህብረተሰቡ እንዲጸየፍ እዛ ላይ መስራት እንዳለብኝ ነው ይሄ ነው ምናልባት አሁን ብዙ ጊዜ ሁሉ ባለ ድርሻ አካል አለ ለዚህ ኤና ቢሮ ከተማ አልማቱ መዘጋጃው እያንዳንዱችን የራሳችን የምንቋደሰው ድርሻ አለ በአጠቃላይ ቆሻሻ ጉዳይ ሲታይ ቀላል ነገር እንዳልሆነ ቆሻሻ እንደኔ ግምት ሁለት ስለት ያለው ብላው ብዬ ነው ወስደው ባግባቡ ከተጠቀምንበት ሀብታም የሚኮነበት ፕራክቲካሊ እኛን የሚመስሉ አገራት እዚህ ቅርብ ስለ ሩዋንዳ ኤክስፒሪያንስ በተለያየ መድረክ በዚህ ላይ ግንዛቤ ሲጨበጥ የነበረና አመራሩም በአግባቡ የሚያውቀው ጉዳይ ነው በዛው መጠን ደግሞ አደገኛ ቆሻሻ መሆኑ የሚታወቀበት ሁኔታ አለ ለተምሳሌት አገር ያፈረሰ ጉዳይ እንደሆነ ግልጽ መሆን አለበት ሊባኖስን መጥቀስ እንችላለን ያው ባለም አቀፍ ደረጃ የሶሻል ሚዲያ አጀንዳም ሆነ ነበር እግዚአብሔር ብሎ ያ ወረርሽን አልተፈጠረም እንጂ አጋጣሚ ሆኖ ወረርሽን ተፈጥሮ ቢሆን እኛ ማማራር ምንባለው እንኒኖር ነበር ወይ ብለን በጣም ከፍተኛ ስጋት ውስጥም የገባንበት 
ሁኔታና ሐረር ከተማ የቁሻሻ መገለጫ በቆሻሻ የምትታወቅበት ደረጃ ላይ ድረስንበት ስለነበረ በዚህ ደረጃ ከፋ አድርጎ ማየቱ እጅግ ጠቃሚ ነው ምን ነገር ነው አለ ጥሩ ነው ይሄ እንሽት ተወስዶ በዚህ ደረጃ መዘጋጀቱ ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ በኮምፒውተሮች ሲመራ ወደ እዚ ላይ ቤት ውስጥ ተግባብ ተንበት በዚህ ደረጃ ከተከደ ሊፈታ ይችላል ብለን እንወጣለን ከወጣን በኋላ ግን ወደ ተግባር ወደ መሬት በሚወረድበት ሰዓት ከፍተኛ የመንጠባጠብ እና የመሰላቸት ነገሮች አሉ። መጨረሻ ላይ እንደዚህ በመኮምፒውተር የሚመሩ ነገሮች ኢፌክቲቭ ሲሆኑ አይታዩም እና በፕሮብሌሙ ላይ በአደረጃጀቱ ላይ ያቂዎች ካሉ እዚህ ቤት ውስጥ አቅርበን በግልጽ ተዋውን ተነጋግረንበት ወይ አይተንበት መውጣት መቻል አለብን ያለ ለዛ ግን የተለያዩ አሰባባ አስባስቦችን እየተሰጠ በኮምፒውተር በወቅቱ ማይሰበሰብ ሆነ በወቅቱ ስራው ማይገመግም ሆነ ስራችን አጠቃላይ እንዲሁም ከወሬ የዘለለ አይሆንምና እዛ ላይ ፕሮብሌም ካለ ወይም አሁን ነው መግባት ያለበት ቢሮ ካለ መግባት አለብኝ የሚል ማ እኔ ከዚህ ስራ ጋር ብዙ ጉድኝነት የለኝም የሚል አካልም ካለ እዚሁ ግልጽ ተነጋግረን እሜዳ አለብን ተስማምተን ከሄድን በኋላ ግን መንጠባጠቡ ባይኖር ጥሩ ነው ላልኝ ቁሻሻ ለምሳሌ እኔ የትልጣል እስቲ ቁሻሻ አሁን ማን ነው ሃይላንድ ከዛ በኋላ ደግሞ ምልጣጭ የትልጣል ኪሴ ውስጥ መቼም ቅድም በቀለ እንዳለው ይጂ አልዞርም ቅድም አቶ ኢብሳይ ተቀሰው ነገር ነበረ ኮንዶሚኒየም ላይ ስንወጣ ሰፈራችን ላይ እኔም ኢብሳም ማን ነው አቶ አሪፍም በየቀኑ የምናልፍበት መንገድ እኔ በርግጠኝነት መነግራቹ በእግር ብንሄድ ሄድ ኖሮ በየቀኑ ጉንፋን ይዘን ነበር ብዬ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ which is ያለው ሪያሊቲ ማለት ነው so ይሄ በምን ሲስተም ይወገድ ነው አሁን ጥያቄው ህብረተሰቡ ምን ያድርግ በግልጽ ይላቅ ይገባል እኔ የቁሻሻ ገንዳ ለመጠቀም ራሱ ለምሳሌ በጣም ከኔ ሩክ ካለ ያንን ለመጣል ራሱ እኮ አስቸጋሪ ነው የሚሆነውና ከዛ አንጻር ሲስተሙ ላይ ኮንዲሲቭ ኢንቫይሮንመንት የመፍጠር ምቹ አስቻይ ሁኔታዎችን ቅድም ሰሚራ የተቀሰቻቸውን ሙሉ በሙሉ ማለት ነው ይዘን ተግባራዊ ብናደርግ ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር አሁንም አይፈጠርም አንደኛ የደረቅ ቆሻሻ ማኔጅመንት ወይም ሶሊድ ዌስት ማኔጅመንት በሳይንሳዊ ንድፍ हिसाब መመራት አለበት እንዲሁ ቀላል ስራ አድርገ አንወሰደው በጣም ከባድ ስራ ነው በሳይንሳዊ ንድፍ हिसाब የሚመራ ነው በአለም ላይ የት ቦታ ማለት ነው ይሄ ማለት ማለት ነው በሳይንሳዊ ንድፍ हिसाब መመራት አለበት ሲባል ሲነሳ ሲጀመር ይሄ ስራ ሲጀመር በአስተማማኝና ወክታዊ መረጃዎች የተደገፈ መሆን አለበት እሱ አለ ነው ያው ስለ ቆሻሻ በከተማው ስለሚመነጭ ቆሻሻ በተመለከተ መረጃ አስተማማኝ ምርጥና ወክታዊ የሆነ መረጃ አለው ወይ የለን ለብዙ ስራዎች ለ ከ15 አመት በፊት የተጠና አንድ ጥናት ነበር እሱ እንግዲህ አለ አይባልም ግን ለብዙ ስራዎች መጀመሪያ የሶሪ ቤስት ማኔጅመንት ስራ አለ በስራት አስተማማኝ ወክታዊ መረጃ ስለሚመነጭ ቆሻሻ ምን ያህል ፕላስቲክ ይመነጫል ምን ያህል ኦርጋኒክ ዌስት ይመነጫል ምን ያህል ጨርቅ ምን ያህል የቁሻሻችን 6 7 ቦታ ከፋፍሎ ምን ያህል ቶን በቀን በወር በአመት ምን ያህል ቁሻሻ ነው ከተማው ላይ ይመነጫው እኛ ምን ያህል ነው እናነሳው ይሄ ይሄን እነዚህ መረጃዎች ዝርዝር መረጃዎች መኖራቸው የቁሻሻው ስራ አጠናክሮ በሳይንሳዊ ንድፍ हिसाब መርቶ ለመጀመር መነሻ ነው የሚሆነው በመጨረሻም በተነሱ ሐሳብና አስተያየቶች ላይ ከመረኩ የማጠቃለያ ሐሳብ ተነስቶ መረኩ ተጠናቋል ተውራራይና ብቃት ያላቸው የብረት ስራ ማባት ለመፍጠር ያቅም ግንባታ ስልጣናዎች የጎላ ሚና እንደሚኖራቸው ተጠቆመ ላይ አንደኛ መሰረታዊ የብረት ስራ ማብራት ያምራሮች ያቅም ግንባታ ስራ መስተጀምሯል ይህን ግን ማዘጋባ በተከታይ ቀርባል የክልሉ ህብረት ስራ ማህበር ማደራጃና ማስፈፋ ኤጀንሲ ከተለያዩ ህብረት ስራ ማህበራት ለተውጣጡ አመራሮች ያቅም ግንባታ ስልጣና ሰጥቷል በክልሉ ህብረት ስራ ማህበራት ማደራጃና ማስፈፋ ኤጀንሲ የማደራጃ ቡድን አስተባባሪ የሆኑ ጣቱ ማቲያስ ጸደቀ ስልጣናው በህብረት ስራ ማህበራት መሰረታዊ ያላፊነቶች አዋጆች ደንቦችና መመሪያዎች ላይ በማተኮር የተሰጠው መሆኑን ገልጸው ይህም የህብረት ስራ ማህበራት አመራሮችን አቅም ለመገንባት እንደሚያግዝ ያላቸውን እምነት ገልጸዋል 
ከያንዳንዱ ብረስራ ማህበራት ስምን ስምን ሰዎችን ያካተተ ወደ 21 ብረስራ ማህበራት አሁን በዚህ በዛሬው መምታውት በገንዘብ ቁጣባና በድር ብረስራ ማህበራት 21 ብረስራ ማህበራት ተጠርተዋል ስምን ስምንትን አማራሪ ይዘው ማለት ነው ከያንዳንዱ መስረታይ ብረስራ ማህበራት 3 ቁጥጥር 5 ስራ አማራር ኮሚቴዎች በአገሪቱ ብረስራ አዋጅ በደንቦች መመሪያዎች በመተዳደሪያ ደንቦቻቸው በውስጥ ደንቦቻቸው እና በአጠቃላይ ደግሞ በአደረጃጃጅትና አማራር ላይ ሊደርሺፕ ትሬኒንጎቻቸውን ሊደርሺፕ ስኪላቸውን ለማዳበር የተዘጋጀ ስልጣና ነው ስልጣናው ተወዳዳሪና ብቃት ያላቸውን ጤናማ የብረ ስራ ማብራትን በመፍጠር ወደሚፈልገው የውጤት ደረጃ ለማሻጋገር እንደሚያስችልን ተናግሯል ከዚህ ስልጣና እንግዲህ ምን ተጠበቀው ውጤት እንደ ክልልም ዘንድሮ የተለያዩ ብሮድ የሆኑ ሰፋ ያሉ አቅጣጫዎች ይዘናል ለብረ ስራ ማህበራትም በተለያየ መልኩ ትራንስፎርም ለማድረግ ሶ ያነ ንብረ ስራ ማህበራትን ትራንስፎርም አድርገን ተወዳዳሪ ብቃት ያላቸው ጤናማ የሆኑ ንብረ ስራ ማህበራትን በክልላችን ለማውጣት አንድ ትልቅ ግባትንም ይሆነን ነው ማለት ነው በቀጣይ ለያዝ ነው የብረ ስራ ማህበራቱን ሽግግር የማድረግ የማሸጋገር ትልቅ ትራንስፎርም የሚያደርጉ በጣም ኮምፒታንት የሆኑ ብረስራ ማህበራትን በሁለት እግሮቻቸው የሚቆሙ ከመንግስት ተረጅነቱን ከመንግስት ተባቂነቱን የሚላቀቁ ብረስራ ማህበራትን ለመፍጠር ይበራሳቸው በራሳቸው ራሳቸውን የሚያግዙ ብረስራ ማህበራት በቀጣይም መሰል የግንዛቤና ያቅም ግንባታ ንቀናቂዎችና ስልጣናዎች በየደረጃው ተደራሽ እንደሚደረግም ነው አቶ ማቴያስ ያስታውቁት ሁሉን አቀፍ የሆነ ስልጣናንም የሆነ ሁሉን አቀፍ የሆነ ግንዛቤ በቀጣይ ለምናረጋው የብረስራ ንቀናቂም ለክልሉ ማለት ነው በክልል አቀፍ የብረስራ ንቀናቂ ለመፍጠር አስባናል ለዛ መሰረትም የሆነን ነው ማለት ነው ሶ ሁሉንም ተደራሽ የሚያደርግ ነው ባንድም በሌላ መልኩ ማንንም ስቴክ ያለው ማንንም ፓርትነር ያካተተ ስልጣናንም የሆነ ማለት ነው በስልጣናው ላይ ተሳተፉ የብረ ስራ ማህበራት አመራሮች በበኩላቸው ስልጣናው በቀጣይ ለሚሰሩ ስራ አቅም የሚሆናቸውን ግንዛቤን እንዲያገኙ እንዳስቻላቸው ተናግሯል። በዚህ ስልጣና ዛሬ ላይ ብዙ ነገር አገኘች። ማህበር ውስጥ በስራ ፈጣን ከቆየበት ጊዜ በላይ ዛሬ አገኘው ይበልጣ። ብዙ መብትና ግብይቶችን ማቀመን አንድ አንድ በዘፈቀደ መሰራቸው ነገር ተብሎ ይጠራል። ወጣችን የሆነው እንት ነው ግብይታችን የሆነው ረስተር መጥቀም ነበር ስለፍቃዳ ወሳሰብ ግብይት ማረግ እንዳለብን ስለ ማብራት ማደራጃ ደግሞ መብታችን እስከምን ድረስ እንደው ወደፊት ለምን ሰራው ስራና ለምን አደርገው ነገር አበርታቸው ሆነ እንት ነው ህጉና ደንቡን ሲገልጽልም ማለት ነው። በክልሉ የብረ ስራ ማብራት ማስፋፊያ ዳይሬክተር ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አብዲ ኢብራሂም በግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኩ ላይ እንደተናገሩት በብረስራ ማህበራት ማድራጃ መተዳደሪያ ደንብ መብትና ግዴታ በተደራጁበት መሰረታዊ ዓላማ ዙሪያ እንዲሁም በብረስራ ማህበራት በዩኒየንና በፌዴሬሽን መካከል ሊኖር በሚገባው የስራ ትስስር ዙሪያ ሰፊ ማብራሪያ ሰጥቷል። ሀብትን ማስመዝገብ ብልሹ አሳረን ለመከላከልና መልካም ማስተረን ለማስፈን እንደሚሄዳ ያይክል ጸረሙስና ኮሚሽን ገለጸ ኮሚሽኑ ያይዞ የመንግስት ሰራተኛው ሀብቱን ማስመዝገቡ ጥቅሙ ከፍተኛ መሆኑን አውቆ ለተከለኛው መረጃን ሲጡ ሲልም መልቱን አስተልፏል አብረን ታብሰ ተጨማሪ ያለው ሀብት ማስመዝገብ ብልሹ አሰራርን ለመከላከልና መልካም አስተራደርን ለማስፈን ከፍተኛ ሚና አለው። በሐረሪ ክልል የጥረ ሙስና ኮሚሽን ሙስናና ብልሹ አሰራር ዳይሬክተሪት ዳይሬክተር የሆኑ ታቶ ዙቤር አንዋር ሀብት ማስመዝገብ ማለት የመንግስት ሰራተኛ ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት የሚያስመዘግበው ሲሆን አሰራሩን በሶስት ጊዜያት የሚሰራ መሆኑን ገልጸዋል። እንግዲህ ሀብት ማስመዝገብ የምንለው የማንኛው የመንግስት ሰራተኛ ባወጅ ላይ እንዳለ ማለት ነው። የመንግስት ሰራተኛ ሀብታቸውን ከመግባታቸው በፊት ከመግባታቸው በኋላም ሊሆን ይችላል የሚያስመዝጉበት ሁኔታ ነው። ይህ ሰነል ደግሞ ከበፊት ሳይገባፊት ምን እንዳለው ያስመዘግባል? ከበፊቱ ግን ያሁን ሀብት ማስቀም ማስመዝገብ ምንለው በሶስት እንት ነው የሚካፈለው። መጀመሪያው ማስመዝገብ ሲሆን ከዛ በኋላ ማጣራት ከዛ በኋላ ደግሞ አድራይቶ ፋይል አድርጎ ማስቀመጥ ነው። ሀብት ማስመዝገብ መንግስት ከህزب ጋር ያለውን ግጭት እንደሚያጠፋ ገልጾ ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለማጥፋት ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ገልጿል። ጠቀሜታውን ስናይ አንደኛ አንደኛ ወንኛው ነገር የጥቅም ግጭት በህዝብና በመንግስት ማለት ማለት ነው እንዳይኖር ያርጋል ሁለተኛው ደግሞ ለብልሹና ለሙስና አሰራር የሚያጋሉጡ ነገራትን ከምንጣቱ እዛው ነው በሚያዝ ማለት ነው እንዳይሰፉ ያደርግ ይችላል በመጨረሻም ኮሚሽኑ ሀብት ማስመዝገብ ለሰራተኛው ከፍተኛ ጠቀሜታ ስላለው በመዝገባ ጊዜ ትክክለኛው መረጃ እንዲሰጡ ሲል በልክቱን አስተላልፏል ያለኝ መልክስ ምንድነው መሰለ አብዛኛውን ጊዜ ይሄኛው ሀብት ምዝገባ እንደሌላ ነገር ተደርጎ ነው የሚቆጠሩ በህብረተሰቡ ዘንድ ያው ማንንም ማንንም ቢሆን ራሱ ያፈራውን ሀብት ማንንም ቢወስድበት አይፈልግም አሁን ግን ህዝቡ ያለው ይሄ ሀብት ምዝገባ የ 
ሰው ያፈ ህዝቡ ያፈራው ለሀብት የሚወስድበት ያህል ነው እንድናድርጉ የሚያስበው ግን አይደለም ነገሩ ማስመዝገቡ ለሱም በጣም በጣም የሚጠቅሙ ነገር ነው አንደኛ እንዳልኩ የትንግጭት በነሱና በአስተራደሮች ወይ ደግሞ ከበፊት ያሉት እንደሆነ ማለት ነው እንዳይኖር ያረጋል ሁለተኛ ደግሞ ስሙዝ የሆነ ስራ እንዲኖራቸው ስሙዝ የሆነ እንትን ሰርቪስ እንዲያገኙ አራታቸውን ይላቸዋል ምክንያቱም ሊሰራላቸው ወይ ደግሞ የሚገባቸውን ጥቅም ለማግኘት ምንም ሌላ ክፍያ ምንም ወይ ደግሞ ሌላ ሌላ ጥቅም ለሰውየው ሊሰጡት አይችልም ወይ ደግሞ ይንገድባል ምክንያቱም ከበፊት ተመዝግቦ ለሰራለ እዛ ላይ እንተን ሀብቱ ማይታው ምንጭ ማይታውቀ ሀብት ሆነ ያው ሌላ ስግር ስለሚያመጣበት ይሄን ሁሉ አይቀርፋ እና ህዝቡ ይሄንን አውቆ ይሄንን አምኖ ከኛ ጋር ከኛ ጎር ከኛ ጎን እንዲቆም ያው በዚህ ማስተላለፍ ይሆናል በልብ ላይ ተማራ ህብረተሰብ የግብርና ጥቅም በመርዳት በአግባቡን ከፍል እንደሚገባ ተጠቆማል ያሪ ክልል ገብሬሽ ፓርሲጣን የዱር ማህበረሰብ ግብርና እንዲከፍል የሚያስችል እንቅስቃሴዎችን መጀመሩ ይታወሳል የትፍና ተስፋ ይዘገባ በተከታይ ይቀርባል የገቢዎች ባልስልጣን የደንበኞች አገልግሎት ቡድን አስተባባሪና በአሚር ኑሮ ረዳ የገቢዎች አሰባሰብ ሰብሳብ የሆኑት ወይዘሮ ዓለም ታረቀኝ እንደተናገሩት ገቢ መሰብሰብ ከጀመሩ 10ኛ ቀናቸው ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው በአሚር ኑሮ ወረዳ በኮንቴነር ውስጥ ከሚሰሩ ነጋዴዎች ላይ 47795 በተለያየ የንግድ ዘርፍ ላይ ከተሰማሩ ነጋዴዎች ደግሞ 35000 ብር መሰብሰባቸውን ጠቅሷል ከዚህም ጋር ተያይዞ 50 የንግድ ቤቶች ህገ ወጥ በመሆናቸው መታሸጋቸውንና እንዲሁም ዎቹ በሶስ ቀን ውስጥ ወደ ህገየ የማድረግ ስራ መሰራቱን ጠቅሰው የታሸጉት አምስት የንግድ ቤቶች በራሳቸው ፍቃር ተከፍተው ስራህ በመጀመራቸው ወደ ህግ እንዲቀርቡም ተናግረዋል ዋና ሳጅን አብዱላዚዝ ዑመር ከግብረ ኃይሉ አንዱ ሲሆኑ ህብረተሰቡ ስራት ባለው መንገድ የግብር ምንነትን ያሳወቀን ግዜም እየሰጠናቸው ፍቃድ ያላወጡ ፍቃድ እንዲያወጡ ያደረግን ነው ሲሉም ተናግረዋል ከዚህም ጋር ተያይዞ ያለምንም የጸጣታ ችግር ነጻ በሆነ መንገድ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል በመጨረሻም ወይዘሮ ዓለም ህብረተሰቡ ግብር ለአንድ አገር እድገት ወሳይ መሆኑን አውቀው ቢሰሩ የሥራ ተነሳሽነትና በራስ የመተማመን ይጨምራል ያሉ ሲሆን ህገ ወጥ ነጋዴዎች ጋይ ሆነው ግብርን በአግባቡ እየከፈሉ መስራት እንዳለባቸው መልክታቸውን አስተላልፈዋል ታመርኩዘታችን ካቲቪ ለዛይነ በወንጀሎች ምንሽ ነበር ከዚህ ነው ጋር ምንሽ ነበርኩኝ መልክ ይዘ